Değerli misafirlerimiz İstanbul Finans Zirvesi'nde yedinci oturumumuzla devam ediyoruz. Yedinci oturumumuz petrol ve gaz sektörünün geleceğinin konuşulacağı bir oturum olacak. Moderatörümüz Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Enerji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doçent Doktor Murat Mercan olacak. Konuklarımız da Rusya'dan Kazana Strateji Yöneticisi Yönetici Ortağı Peter Kazançev. İngiltere'den Gazo Başkanı Cornelia Meyer ve Sokar Türkiye Enerji CEO'su Kenan Yavuz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, ben hiç açılış konuşması yapmayacağım. Çünkü bu toplantıdan sonra, oturumdan sonra, hemen sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Sayın Bak Bakanı Sayın Taner Yıldız bize katılacak. Ve aslında bu piyasayla ilgili bakanlığımızın, hükümetimizin görüşlerini size aktaracak. Bu nedenle direkt katılımcıların, konuşmacıların dinle, dinlemeye başlayalım isterseniz. Sonra da Sayın Bakanımızı yaklaşık 40 dakika sonra falan Sayın Bakanımızı da aramızda göreceğiz. Ben ilk sözü Peter Kaznaçev'e vermek istiyorum. Kendisi sadece Kazna stratejisti değil aynı zamanda uzun yıllarda Rus devlet e, yönetimi devlet başkanlığında danışmanlık görevinde yapmıştır. Peter the floor is yours. Thank you very much. And um, thank you very much for this opportunity to speak here. Uh, Your Excellencies, uh, ladies and gentlemen, um, I would like to start by saying that uh, every time that I come to uh, Turkey, thank you, uh, every time that I come to Turkey, uh, my heart sings with joy. It's such a big uh, contrast between what we see and hear uh, in Istanbul as opposed to uh, what the gloom and the doom uh, that uh, is currently in Europe. Uh, and this morning we heard from uh, the minister, uh, Chagliyan, uh, about uh, the achievements of the Turkish economy, which uh, I think are uh, amazing. If you think about uh, a quadrupling of the GDP per capita over the course of a decade, uh, and over the last several years during the economic crisis, an average growth rate of GDP of 7.8% annually uh, is very, very impressive. And the uh, further goals and ambitions are equally, uh, equally strong. Uh, a, uh, to double GDP in 10 years, uh, and reach the level of $25,000 per capita annually uh, and bring Turkey to the League of Developed Countries out of middle-income countries is a, a very ambitious goal. And guess what Turkey will need to achieve this growth? Turkey will need energy. And the other piece of good news that uh, uh, I would like to deliver here is that uh, the world has the energy that Turkey needs. Despite everything that uh, we hear uh, once in a while about the peak oil theory and about other gloomy predictions uh, a world, uh, about world uh, energy supply, the world has now more oil and more gas that, than it has ever had before. Uh, if you look at uh, oil production and oil reserves, it's clear that the growth of reserves has outperformed production. And if you look at the era of globalization of the last 30, 40 years, oil reserves have doubled, uh, which is quite incredible given the increasing oil consumption. Uh, the same is true for gas. Uh, actually, gas has grown in terms of reserves faster than oil over the last 30 years. Uh, gas re reserves almost tripled. Uh, and the International Energy Agency calls the era that we live in uh, the golden age of gas. Uh, 
uh, not just because reserves are increasing, but, but also because demand is increasing. So gas is becoming a more and more significant fuel in the global energy mix. This is one of the biggest developments in the global energy landscape. And what does it mean for Turkey? You can see that, as I said, gas is going to, as a global fuel, is going to, according to the IEA, uh, almost match oil as a fuel uh, in the global energy mix. And uh, I believe we were told earlier today that in Turkey, gas consumption will uh, increase disproportionately to other fuels. So what is it good news? Yes, it's also good news. And the reason for that is that there is an uh, increasing downward pressure on the gas price, which for Turkey, as a consumer and importer, is, of course, very good. Why is this downward pressure happening? For, due to several reasons, but to capture it in one phrase, it's due to innovation and human ingenuity. The first development was LNG. LNG allows to transport liquefied natural gas across borders and allows a choice of supplier and detaches gas transportation from pipelines. Secondly, the shale gas revolution. Uh, this is a, a really one of the most significant, significant events in uh, global energy. Uh, increased gas supply is again putting downward pressure on the gas price and as we've seen in the case of the United States where the revolution started, the United States in the course of just several years has become uh, an energy, ex uh, sorry, a gas exporter. It used to be an importer of gas, now it is a netto exporter of gas. Uh, who knows, maybe Turkey uh, in a while will also be able to become a netto exporter if it develops its shale gas resources. And finally, the spot market in Europe and the United States, again, is detaching the oil price, uh, sorry, the gas price from the oil price and allows ga natural gas from different markets to compete in, the, in an open market play, place, replacing bilateral contracts, long-term contracts, again allowing, allowing more gas and competition. What does it all mean for the energy market and for Turkey? I believe um, the big discussions of the pre-crisis era and the gargantuan uh, battles of titans between Nabucco and South Stream are now in the past. Uh, we are entering an era where big, ga big gas pipelines are irrelevant due to LNG, domest increased domestic gas production from shale gas, which I already mentioned. So I think we are seeing a new era of short and small interconnecting pipelines instead of the big pipeline projects of the past. I believe that due to the numbers that I've seen, neither Nabucco or South Stream can be implemented in the shape and form that they initially were planned. Uh, one idea that I have repeatedly suggested is for Russia and Turkey to agree, as a matter of fact, to replace these two excessive projects with a limited realistic project uh, of uh, Blue Stream 2, where Blue Stream could be upgraded to carry ex uh, additional amounts of gas th from Russia to Turkey, to the Turkish market, and possibly, if needed, to the European market, a much cheaper project. But more significant developments will shape the inv investment um, space. Let me just say that LNG regasification capacity will be in great demand. It's already there, but there will be more and there's need for more. So both in Turkey and in the EU, this will become an attractive investment area. Regas for LNG. Second, as I said, shale gas, both in Turkey and EU. 
Thirdly, again, as I mentioned, uh, shorter interconnectors, interconnectors uh, such as the interconnector uh, Turkey-Greece-Italy or the Trans-Adriatic Pipeline, TAP, uh, and other similar projects which can carry gas in both directions and connect LNG regas terminals with the continent. And finally, for specifically for Russia and Turkey and for Russian oil and gas major companies and Turkish companies, a cooperation option and a joint investment option globally, which I think will be probably the most important one, is to invest in oil and gas projects globally, outside of Turkey or Russia. And that could be a, an area where a Turkish and Russian companies could cooperate uh, uh, at an increased level. Uh, Russia is interested in uh, the Middle East uh, for the sake of diversification. We've seen Luke Oil now having 75% in a giant project in Iraq, West Kurna Phase 2, with uh, close to 13 billion barrels of oil in reserves. Other Russian companies, Rosneft and Gazprom, are also actively chasing opportunities in the Middle East and North Africa, and Turkey could be a perfect partner for Russia. I would add that the reason for that is because Russia chose a certain foreign policy uh, approach to the Middle East, especially in Syria, which has frankly created some problems between Russia and Arab countries. And who, if not Turkey and Turkish companies, would be a perfect partner for Russia for, to reconciliate the relationship between Russia and the Arab world. And finally, to wrap up, I would like to say that there is a historical precedent of cooperation. The Congress of Paris in 1845, sorry, 1856, uh, the agreement to cooperate and delimit de Black Sea and the Bosphorus was achieved due to the effort of two power brokers. And the two brokers were Grand Duke Alexei Orlov from the Russian Empire and Vizier Mahmed Ali Pasha from the Ottoman Empire. And uh, I hope that those two great individuals could be role model role models for future strategic cooperation. Thank you very much. Peter, çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much. Hiç vakit kaybetmeden uh, sözü Cornelia Meyer'a vermek istiyorum. Cornelia Meyer da enerji sektöründe çok bilinen ve tan tanınan uzman uh, analist uh, bir şahsiyet. Kendisi de e, doğal gaz ve enerji piyasası, petrol piyasası ile ilgili e, 10 dakika sunumunu yapacak. Buyurun. Her yer. Yes. Okay. Thank you very much, um, Your Excellency, for your kind introduction. Um, and thank you for the organizers, especially Professor Dr. Murat Yulekbe, for the kind invitation to, to the um, Istanbul Finance Summit. And like my esteemed predecessor, I am always amazed um, and astonished and in awe of how Turkey has um, developed over the last decade. I remember being here as a, as a middle-ranking banker in the middle 90s and having seen the progress of this country from the middle 90s to now. Um, through adversity is just a wonderful thing to see. Now we've been asked to talk about the, middle, about the oil and gas sector and, and, and whether there is a future in oil and gas, and I call it meeting the energy, global energy needs. Um, I'm giving you the context. There's a similar slide, uh, the IEA slide, of where we should be in 2030. By 2030, global energy demand will have increased by 40%. And the, ma the majority of the increase does not come from OECD countries. It comes from um, India, um, China, and also the Middle East, with 2% um, per annum growth of, um, of, of, of consumption. So, uh, but as you can see here, yes, um, renewables will become more important. Yes, nuclear will remain about the same, um, but uh, 
really we live we we, we will still live in a carbon based economy which means oil gas and coal um, so this is still you know until 2050 at least we're still there and why is that? When you look at, and Turkey's on that trajectory, when you look at the energy demand per GDP per capita and the level of, um, the level of development of a country, you see, you see here very, very much how, how, you know, how quickly, for instance, Russia, how quickly um, she came up with increased development. There's just so much more demand for energy. Um, that has huge implications. We need 33 33 trillion dollars of investment over the next 25 years to boost capacity. Uh, a lot of that, the majority goes into electricity, that's coal, renewables, but 25% is oil, 21% is gas. And just to give you a, a benchmark, when I had to do this slide in 2006 to speak together with OPEC at a conference, we needed 20 trillion. Now, five, six years later, we need 33 trillion, so this is an ever-increasing number. We also have a new paradigm, and that's where gas comes in, because gas is a relatively clean fuel. The United States wants, all the countries here want CO2, that's their targets under the this, uh, IEA 450 optimistic scenario of CO2 emissions targets. And then the, sh the, the renewable share. Now I have in most places written under discussion because after the, um, uh, the uh, tsunami in Fukushima um, and the, the, the, the nuclear spring has sort of gone to a nuclear freeze in uh, many of the European countries, especially Switzerland and, um, and um, Germany, and also in Japan. Now, I don't think that these countries will be able to afford what it would take to replace um, the nuclear capacity, 40% of uh, capacity of generating capacity installed base with, with, with renewables or gas um, it, within 10 years, as they have said. Switzerland is rich, um, Germany is rich, but no country is rich enough to yank its installed base around like that, which is why I sort of gently put down under discussion. And we have roadblocks to success, you know, for this huge share of renewables that, that is generally said. It's technology. We haven't yet solved the, um, the, the, the issue of energy storage. Wind and solar are intermittent sources of energy. So they have, you get energy when, when the sun is shining or the wind is blowing, and, and after that, not. So we're still at the 19th century... Um, the 19th century technology of the battery for energy storage, and we haven't moved much further. Superconductivity is another one. The systems losses of transporting electricity a long, a long way are very, very high, so we are not there yet. Uh, grid compatibility, if you have a lot of intermittent energy, you need to have a lot of headroom in your grid. Your grid needs to be able to go from little to, to less, uh, from little to a lot um, very quickly, and that would mean major investment. That means investments in grid, new sources of power production. It, it all comes to affordability. So this whole renewable scenario as it's currently played out has a competition between two public global goods, environment and access to energy, and somehow we need to even that out. So in other words, we still live in a carbon-based economy. What is the geopolitical reality? The geopolitical reality is, you know, Conventional oil, Middle East, uh, and Russia is really where, where it's at, as you can see in terms of reserves, production, consumption. Conventional gas, I'm not putting in shale gas on purpose because that's at this point just a U.S. thing, a U.S. play. It will become a bigger play, but whether it will become as big as some people think in Europe or not, I'm not so sure because Europeans may look differently at the um, environment, environmental um, impacts of, um, of, of fracking, which you need. Also, um, we don't have as developed a gas market um, in, um, in Europe as we have in, in terms of pricing uh, spot market as we have in the United States. What does it mean for Turkey? We've learned this morning that Turkey wants about between 50 and 70 gigawatts of electricity, incremental electricity by 2030. That means at least um, 70 billion plus um, uh, investment in power generation and transmission alone. 
Um, Turkey is also, as we've seen, a major transit nation for oil and gas, um, phosphorus pipelines, whether they're big trunk lines, small trunk lines, you are a major, major conduit of gas from Central Asia, Middle East, into and oil, into Europe. Um, and it means very much in line with the energy protocol, countries that are transit nations need to be compensated adequately for the risks they're taking and the real estate they're putting, they're putting um, up. So Turkey is an important partner to our energy, the oil and um, gas energy, and it's an important consumer. Um, here, very similar thing, just to show how geopolitically important it is. In conclusion, Energy demand grows by 40% um, in global primary energy until 2035. We have a paradigm shift with emissions targets and increased renewables, but still we live in a carbon-based economy. We need a lot of investment. Turkey is an important partner, and I would say when I look at oil versus gas versus renewables, given how much demand we have, we need every barrel, we need every ship, we need every pipeline, and we need every solar panel. Thank you very much. Cornelia'ya da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada aslında bir anlamda her gün damdan düşen, yani enerji sektörünün hem kullanıcısı hem üreticisi hem uzun vadede de taşıyıcısı olacak bir şirketin Türkiye CEO'su Kenan Bey var. Sokar Türkiye, Sokar Azerbaycan şirketi bildiğiniz gibi Petkim'in sahibi o bölgede kendileri de açıklayacaklar. Büyük bir rafineri ve santral kurmak istiyorlar. Aynı zamanda da TANAP projesinin en önemli oyuncularından bir tanesi. Programımızda Elnur Aslanov da olması gerekiyordu fakat o gelemediği için belki Kenan Bey sadece Petkim Türkiye'ye değil bir anlamda da Ennur Bey'in de söylemek istediği bazı şeyler varsa hepsini beraber toparlarsa seviniriz. Buyurun. Kenan Bey. Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Böylece benim 20 dakikam oldu ama gene de arkadaşlar uzun bir sunum hazırlamışlar. Onun için sunumuma müsaade ederseniz bağlı kalmayacağım. Bunu arkadaşlar buradan alabilirler. Çünkü 20 dakikada da bitiremem. Ee, Mismeyer'in sunumunda e, gelecek 25 yılda 33 milyar trilyon dolarlık telaffuz etmesi bile oldukça zor. 33 trilyon dolarlık yatırım ihtiyacını görünce burada finansman zirvesinde finansmancıların gözleri böyle <gülüyor> açılmıştır Sayın Bakanım. <gülüyor> Ellerini oluşturmaya başlamışlardır herhalde. Ee, gerçekten çok çarpıcı bir rakam. Önümüzdeki dönemde e, enerji yatırımları ve enerji yatırımlarının finansmanı son derece önemli, spesifik bir e, e, konu olarak önümüze çıkacak. Şimdi önümüzdeki dönemde baktığımız zaman dünyada bir enerji kaynağına sahip olan ülkeler var. Bir tarafta da enerji kaynaklarını tüketen gelişmiş ekonomiler var. Çok nadir olarak özellikle son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin şel gazı keşfetmesinden sonra hem gelişmiş olup hem de e, enerji kaynağını kendisi temin edebilecek yapıya kavuşmuş olan ekonomiler var. Biz e, enerji kaynağına sahip olmayan ama enerji kaynağını tüketmek zorunda olan ülkeler kategorisinde olduğumuza göre konuya bakış açımız biraz daha farklı olacak. E, arz güvenliği açısından bakıldığında enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ama yanı başımızdaki özellikle enerji kaynağına sahip olan ülkelerdeki e, siyasi istikrarsızlıkların e, devam etmesi gerçekten önümüzde çok önemli bir risk olarak duruyor. Dünya ekonomisi bir yandan çok büyük bir değişim ve transformasyon geçiriyor. Özellikle uzak doğuda her geçen gün milyonlarca, yüz milyonlarca insanın önümüzdeki 10 yıl içerisinde Avrupa'daki insanlar gibi tüketmeye başlayacak olmaları ve halen de bunun süre, hızla devam eden bir süreç olması gerçekten insanların önümüzdeki önündeki en önemli tehditlerden bir tanesi. Tehdit derken tabii ki oradaki insanların daha fazla tüketme hakkını gasp etme anlamında söylemiyorum. Bunu nasıl menaj edecek, insan nasıl, dünya bunu nasıl yönetecek o anlamda söylüyorum. E, artan enerji ihtiyacının her bir birim tüketim enerji ihtiyacının yüzde yetmiş biri, yüzün yüzde yetmiş biri Çin'den kaynaklanıyor. Ve Çin gerçekten gerek e, insana gerekse çevreye karşı acımasızca e, sömürerek ve e, o rekabet 
anlamında çok büyük bir haksız rekabeti de beraberinde getiriyor. Son iki yılda Çin'in hemen hemen her hafta iki tane termik santrali devreye aldığını, 104 tane termik santrali devreye aldığını düşünecek olursak bizim gibi ülkelerde bir termik santrali yapmak için iki sene çet sürecinin peşinde dolaşan bir ülke olarak gerçekten e, <gülüyor> oturup biraz düşünmemiz gerekiyor. Yani devletin ve enerji kaynağını e, mutlaka e, ulaşmak istiyorsanız eğer stratejik hedeflerinize e, klasik bürokratik yöntemlerle ulaşma e, hastalığından biraz vazgeçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. E, buradan bu noktadan hareket ettiğimizde önümüzdeki dönemde Türkiye'nin özellikle 2023 yılına Sayın Başbakanımızın hükümetimizin koyduğu e, vizyon 500 milyar dolarlık ihracat hedefi Gerçekten olağanüstü heyecan verici bir hedef. Bu hedefe ulaşabilmemiz için Türkiye'nin şu andaki mevcut kurulu enerji kapasitesinin üzerine minimum 80 bin megawattlık bir enerji kaynağını ilave etmesi gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 80 bin megawattlık enerji ihtiyacını hangi kaynaktan nasıl karşılayacağımızın ötesinde bir de hangi maliyetle karşılayacağız ve bu maliyet rekabetçi bir maliyet olacak mı? Sanayimiz bu e, rekabetçi enerjiyi kullanarak uluslararası arenada ürünlerine, ürünlerimize yeni pazarlar bulmada özellikle e, nasıl bir e, konum, kon, nasıl konumlanacak? Bizim enerji yoğun ve e, emek yoğun sektörlerde üretim gamımız olduğuna göre gelecekteki rakibimiz de çok büyük ölçüde Çin ve e, enerji yoğun sektörler. Bu anlamda baktığımızda önümüzde ikinci bir kritiklik söz konusu oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin hem enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi ama çeşitlendirdiği enerji kaynaklarını aynı zamanda da rekabetçi enerjiyle e, sanayisini desteklemesi gerekiyor. O, bu anlamda bakıldığında yenilenebilir insanlığın gelecekte e, fosil yakıtları olan ihtiyacı artmaya devam ediyor. Sadece yeni enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz alternatif enerjiler, Fosil yakıtları olan ihtiyacımızın derecesini hafifletebilir, yani gevşetebilir ama oransal olarak e, bu büyüme devam ediyor, devam e, artmaya da devam edecek. Böyle bakıldığında yenilenir bir enerjide sonuna kadar e, kaynakların kullanılması gerekenin yanında kamuoyunun daha doğru bilinçlenmesi ve tartışmaların daha doğru platformda olması için e, tartışmaların rakamsal ve daha bilimsel bazda yapılması lazım. Çünkü birçok algıda da yenilenebilir enerji varsa adeta fosil yakıtlara ihtiyacımız nereden kaynaklanıyor? Hatta nükleer enerji tartışmalarında dahi e, bu konu gündeme gelebiliyor. E, son derece de cahilce e, yaklaşımlar söz konusu olabiliyor. Bu da gerçekten sıkıntı yaratıyor. Niye sıkıntı yaratıyor? E, çünkü bizler gibi e, halkın onayını alarak e, ki bunu yadırgadığım için söylemiyorum çet almak zorunda olan üreticilere baktığınızda kamuoyunda tartışmaların doğru olması lazım ki bizler de daha rahat hareket edebilelim. Türkiye'nin bu 80 bin megawattlık enerji ihtiyacını karşılama noktasında nükleer enerjiye de ihtiyacı var. E, suya da ihtiyacı var ama özellikle kömüre ihtiyacı var Sayın Bakanım. Yani Türkiye'nin tek yerli kaynağı kömür. Özellikle kömürde yeni teknolojiler özellikle düşük e, kükürtlü, düşük kalorifik değere sahip kömürlerde dahi son derece de yeni teknolojik çözümlemeler var. Bu çözümlemeleri de te, e, dikkate aldığımızda Türkiye'nin kömüre çok daha özel bir statü ve konumlandırması ile kendisini konumlandırması ve e, konuşlandırması gerekiyor. Diğer yandan biz sokar olarak sizin de e, e, yardım ve destekleriniz Sayın Bakanımızın, hükümetimizin her zaman olduğu gibi Türkiye strate Azerbaycan stratejik ortaklığı ile Gerçekten çok önemli bir e, aşamaya gelmiş durumdayız. Bu fotoğraf, ekranda olduğum fotoğrafa baktığımız zaman Türkiye, biraz önceki söylediğim kompozisyonda yani e, enerji kaynakları ile tüketim alanlarını birbiriyle buluşturan en önemli geçiş noktası. E, Mısır'dan başlayıp yukarıda Azerbaycan'da biten bölgede ve Hazar'ın karşısında Türkmenistan'ı da koyduğumuzda, Orta Asya'yı da koyduğumuzda Avrupa Birliği'nin ve Avrupa'nın ve e, Batı blokunun Türkiye'nin bu konumunu güçlendirici yaklaşımlarda bulunması ve e, kendi menfaatine olacak ve bu bölgedeki istikrar gerçekten son derece önemli önem arz ediyor. Türkiye ile Azerbaycan'ın birlikte ortaya koydukları e, stratejik ortaklık temelindeki 
yatırım projeleri gerçekten hem bölge için hem dünya için son derecede e, önem arz ediyor. E, dünya barışına ve bölgenin barışına olacak katkıları nedeniyle. Bu projelerin e, hayata geçtiğinde ki bunlar potansiyel şu anda tanımlanmış projeler, e, birinci faz projeler biz e, sokar olarak Türkiye'ye 2018-2019 yılına kadar tanımladığımız birinci faz e, yatırım proje, portföyünün toplamı 17 milyar dolardır. Bunun e, bir kısmı TANAP, 7 milyar dolarlık, 8 milyar dolarlık kısmı TANAP projesi. Diğer kalan da Petkim Yarımadası üzerinde yapacağımız rafineri, petrokimya, enerji, lojistik ve dağıtım entegrasyonuna dayalı yatırımlarımızdan oluşacak rekabet gücüne yönelik e, bir e, yatırım portföyüdür. Birinci faz yat, e, rafinerimizin tamamlanması e, ve TANAP e, sonrasında 2018'den sonra e, kaynaklarımızı daha iyi tanımlayabildiğimiz noktaya ve ithalata bağımlılığımızı Azerbaycan dışındaki kaynaklara olan bağımlılığımızı azalttıkça ikinci faz yatırımlarımız 2030-2040 yılına kadar uzanacak bir ikinci, üçüncü faz yatırımlarda e, devreye girebilecektir. E, burada e, Türk Hükümeti'nin Sayın Başbakanımızın projelerimizi olan desteği, yakınlığı ve Azerbaycan hükümetinin özellikle Cumhurbaşkanı düzeyindeki stratejik desteği gerçekten son derece önemli. Biliyorsunuz 25 Ekim 2011'de İzmir'de yapılan TANAP'ın ilk adımı orada atılmıştı biliyorsunuz. İlk ön protokolü orada imzalanmıştı. Rafineri temelinin Petkim'deki seromanisini gerçekleştirmiştik birlikte. Ardından diğer projeler ve süreç devam eden bir süreç. Bu süreçlerde yatırım süreçlerinde daha hızlı hareket edebilmemiz ve daha hızlı sonuç almamız gerekiyor. Bu noktada bürokratik aşamaların geçilmesi vesaire çok önemli. Burada bir noktayı vurgulamak istiyorum. Biliyorsunuz biz Avrupa Birliği ile uyum sürecinde hemen hemen bütün kuralları Türkiye'de çağdaş ve global ölçekte uygulamaya ve uyum göstermeye çalışıyoruz. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor ki Avrupa Birliği'nin içine düştüğü ekonomik sıkıntılara neden olan regulasyonları Türkiye'ye ithal etmek yerine e, bu e, hataları da içine alacak bir e, süzgeçten geçirerek hareket etmemiz gerekiyor artık. Çünkü e, Avrupa Birliği yerine al, bir model alacaksak eğer bize bana göre Almanya e, modeli alınması gerekir. Çünkü Almanya dışında Avrupa'da ülke hemen hemen dekabetçi ülke kalmadı. Onun yerini Uzak Doğu, Orta Doğu ve Amerika özellikle şer gazı, kaya gazını e, keşfettikten sonra çok büyük bir rekabet gücü kazanacak. Bu rekabet gücüyle beraber gerçekten önümüzdeki dönemde dünya dengeleri e, yeniden e, kurulmaya e, başlanacak. Biz ise e, işte Avrupa Birliği'ni, Yunanistan'ı, İspanya'yı, Portekiz'i e, bugünkü içine düştüğü duruma düşüren regülasyonları böyle yüzde yüz Allah'ın emri gibi e, kullanma e, gibi bir paradigma yerine daha seçici, daha e, kendi gerçekleştirmemize ve karşı karşı olduğumuzda çünkü bizim gelecekteki rakibimiz daha önce de ifade ettiğim gibi Avrupa e, değil bizim gamımızda, üretim gamımızdaki rakibimiz artık Avrupa değil. Bizim rakibimiz Çin, Uzak Doğu ve Orta Doğu. Sadece bir örnek vermek istiyorum müsaadenizle. Suudi Arabistan'ın Suudi Arabistan'ın Türkiye'den 50 e, petrokimya ve rafinaj kapasitesi Türkiye'nin tam 50 katı. Bakın 50 katı. Yani 50 var ya 5 ve 0 50 katı kapasiteye ulaştılar. Dolayısıyla etrafımızdaki oluşan yeni dünyaya eski paradigmalarımızla eski e, yaklaşımlarımız yerine yepyeni bir dünya e, kurmak ve ülkemizi e, hak ettiği noktaya getirme noktasındaki yaklaşımlarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim efendim. Kenan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında ben üç konuşmacıdan da edindiğimiz benim şu oldu. En az 100 milyar doların üzerinde önümüzdeki 10 yılında yıl önümüzdeki 2023'e kadar belki sadece elektrik enerjisi sektöründe bir yatırım söz konusu bu şey 70-80 milyar dolarlık yeni yatırım belki 20-30 milyar milyar dolarlık yenileme e, yatırımları hat yatırımları vesaire bütün bunları düşünürseniz 
hatta 100 milyar doların da üzerinde. Petrol ve doğalgaz sektörünü de bir, ke bir, bir kenara koyarsanız belki bir 15-20 milyar dolarda hatta daha fazla o sektörde de yatırım gerekebiliyor. Bu kadar büyük hacmi olan bir sektörün finansmanı başlı başına bir e, zirve konusu olabilir. Başka belki hiçbir sektör yoktur ki bu kadar büyük bir finansman olabilsin. İsterseniz e, ben burada sözlerimi <gülüyor> tamamlayayım. Gerek iki analist arkadaşımızın e, boru hatları ve petrol ve diğer enerji sektörlerindeki yatırımlarda Türkiye'nin artan önemini e, ve Türkiye'nin önemli bir aktör olacağını söylediklerini kısaca özetleyelim. Aynı zamanda Kenan Bey de oyunun kurallarının ve paradigmalarının değişmekte olduğunu Türkiye'nin bu yeni piyasa koşullarında çok önemli aktör olabileceğini ve bu konudaki kimi bürokratik engelleri de söz ederek çok önemli rol oynayabileceğini söyledi. İsterseniz biz bu paneli burada sonlandıralım. Çünkü sektörün en tepesinde hem politika belirleyici anlamında hem hükümet politikaları anlamında e, Sayın Bakanımız aramıza geldi. Belki biz toplantıyı burada e, keserek Sayın Bakanımıza sözü vermeyi daha ben uygun buluyorum. Belki gerekirse ondan sonra etkileşim, interaktif bir e, diyalog söz konusu olabilir. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gerçi bu tür konferansların son oturumları her zaman şanssız olur. Fakat görüyorum ki burada çok iyi bir katılımcı var. Tekrar söylüyorum. Enerjinin finansmanı meselesi başlı başına bir zirveyi hak edecek kadar önemli olmakta bana sorarsanız. Ben tüm katılımcılara katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.